బాగున్నాయండి అందరూ బాగున్నారండి నేనైతే చాలా బాగున్నానండి మీరు అందరు కూడా చాలా బాగున్నారని అనుకుంటున్నానండి ఇదే కనుక నా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తే కనుక అండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మా ఛానల్ పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేస్తే కనుక నేను పెట్టిన వీడియో ఏదైనా సరే మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుందండి అయితే ఈరోజు వచ్చేసి భీమవరం బుల్లమ్మ ఫెషల్స్ ఈరోజు మనం ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కొబ్బరి బొబ్బట్లు ఎండోయ్ కొబ్బరి బొబ్బట్లు తయారు చేసుకుందండి ఇవాళ మనం మన ఛానల్లో కాబట్టి కొబ్బరి బొబ్బట్లు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో దాని ప్రాసెస్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకే చూసేద్దాం ఓకేనా ఫ్రెండ్ మైదా పిండి బెల్లం కొబ్బరి తురుము జీడిపప్పు యాలక్కాయలు నెయ్య ఆయిల్ సాల్ట్ వాటర్ పిండి కలుపుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక ప్లేట్ తీసుకున్నానండి కొలత కలుచుకోవడానికి ఇలాంటి కప్ ఒకటి తీసుకున్నా ఈ కప్తో నాకు రెండు కప్పులు మైదా అయిందండి ఇక్కడ నేను రెండు కప్పులు మైదా తీసుకున్నా ఈ కప్తో రెండు కప్పుల మైదా అండి కొంచెం తగినంత సాల్ట్ అండి టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ వేసుకొని బాగా కలిసిన తర్వాత అండి ఇలా కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ వేసుకుంటూ మైదా పిండి అంతా కూడా ఒక ముద్దలా చేసుకోవాలండి మనకి ఎంత వాటర్ కావాలో అంత వాటర్ ఇలా కలుపుకుంటూ వేసుకోవాలండి ఎక్కువ ఒకేసారి వేసుకోకూడదండి ఇలా మనకి ఎంతెంత వాటర్ కావాలో ఆ వాటర్ చూసుకుంటూ కలుపుకోవాలండి ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ ఈ విధంగా ఇలా చేతికి అంటుకుండేలాగా కలుపుకోవాలండి ముద్ద ఇప్పుడు ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత అండి ఇప్పుడు ఇది ఆయిల్ వేసి ఇంకొకసారి మళ్ళీ కలుపుకోవాలండి మొత్తం అంతా కూడా మైదా పిండి అంతా సాఫ్ట్గా వచ్చేలాగా కలుపుకోవాలండి ఆయిల్ వేసి కలిపికోవాలి కూడా మైదా పిండి సాఫ్ట్నెస్ వస్తూ ఉంటుంది అండి ఇలా కలుపుకున్నాక పైన ఇంకొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని మూత పెట్టి పక్కకు పెట్టుకోవాలండి ఈ విధంగా ఆయిల్ వేసి మూత పెట్టి పక్కకు పెట్టి అవి వెలిగించుకొని స్టవ్ మీద నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆ ప్యాన్లో ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలండి నెయ్యి వేసుకున్న నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఏ అయితే జీడిపప్పు తీసుకున్నాం చూసారా ఆ జీడిపప్పుని ఈ నీళ్ళు వేసుకోవాలండి వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి మంచి కలర్ వచ్చేలాగా జీడిపప్పు అంతా కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి చూసారా ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఈ ఫ్రై చేసుకున్నదంతా కూడా ఇప్పుడు పక్కకు పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో మళ్ళీ మనం తురుంకున్న బెల్లం ఉంది కదండి ఆ బెల్లాన్ని ఆ ప్యాన్లో వేసుకొని ఒక చిన్న గ్లాసు వాటర్ వేసుకొని ఈ బెల్లం అంతా కూడా బాగా కరగాలండి ఇలా కలుపుకుంటే ఇలా కలుపుకొని స్లో టు మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకుంటే ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలండి బెల్లం అంతా కరిగేదాకా ఇలా కలపాలండి ఇలా కలుపుకుంటూ చేసుకోవాలండి ఇలా బెల్లం అంతా కరగాలండి ఇంకా కొంచెం మొక్కలే ఉన్నాయండి బెల్లం కరగాల్సింది ఇంకా ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలండి ఇలా కరుగుతూ ఉండగానే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం కొంచెం ఇలాచి పౌడర్ వేసుకోవాలండి బెల్లం అంతా కరిగిపోయిన తర్వాత మరి మనకి ముద్రపాకం రాకూడదండి కొంచెం లేత పాకంగా తీసుకోవాలండి పాకం అన్నది చూసారా ఇలా పాకం అన్నది ఇలా తీసుకోవాలండి ఇప్పుడు పక్క స్టవ్ మీద స్టవ్ వెలిగించుకోనండి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆ ప్యాన్లో మనం రెండు స్పూన్లు నెయ్యి వేసుకోవాలండి నెయ్యి బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఏదైతే కొబ్బరి తురుంకొని పక్కన పెట్టుకున్నామోనండి ఆ కొబ్బరి అంతా వేసుకొని మంచి సువాసన వచ్చేలాగా కొబ్బరి అంతా కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఈ కొబ్బరి తురువు అంతాను ఇప్పుడు పక్కన చూసారా మనకి బెల్లం పాకం అన్నది రెడీ అయిపోయిందండి ఇలా కొంచెం తేగ పాకం వచ్చిందంటే మనకు రెడీ అయిపోయిందండి బెల్లం పాకం చూసారా కొబ్బరి తురువు అంతా కూడా ఇలా వేసుకొని బాగా ఇంత ఎర్రగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి కొబ్బరి తురువు అంతా కూడాను ఈ విధంగా ఫ్రై అవ్వాలండి కొబ్బరి తురువు మంచి అరోమా వస్తుందండి మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఏదైతే పాకం మనం రెడీ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న పాకం ఉందో ఆ పాకం అంతా కూడా ఈ కొబ్బరి తురుములు వేసేసుకొని మొత్తం అంతా కూడా కలుపుకోవాలండి ఇలా కలుపుకోవాలండి మరీ చిక్కబడకంట ముద్ద అవ్వకుండా చూసుకోవాలండి మరీ పాకం తేలిపోకూడదండి ఆల్రెడీ కొబ్బరి ఎగిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు పాకం కూడా రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి మరీ దగ్గరికి అవ్వకూడదండి దగ్గరికి అయ్యిందంటే కనుక మనకి అది ముద్ద అయిపోతూ ఉంటుందండి మనం స్టఫింగ్కి ఇప్పుడు ఇందాక జీడిపప్పు ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టిన జీడిపప్పుని ఇలాగ పొడి చేసుకోనండి ఆ జీడిపప్పు పొడి కూడా వేసుకొని మొత్తం అదంతా కూడా కలుపుకోవాలండి ఇలాగా ఈ విధంగా కలుపుకోవాలండి మొత్తం అంతా కలిసేలాగా 
ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఏంటి చూసారా ఇక్కడ రెండు స్పూన్లు నెయ్యి వేసుకుందాం అండి నెయ్యి వేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి బొబ్బట్లు అంటేనే నెయ్యితో అవుతాయి కదండి అందుకే ఇక్కడ నెయ్యి ఎక్కువ వాడుతున్నాం మేము ఈ నెయ్యి వేసుకొని చూసారా అయిపోయింది ఇక్కడ మన కొబ్బరి లౌజ్ అన్నది రెడీ అయిపోయింది ఈ విధంగా ఇంత చూసారా ఇక్కడ మనకి కొబ్బరి లౌజ్ అన్నది రెడీ అయిపోయిందండి ఈ విధంగా ఉండాలండి మరి ముద్దగా అవ్వకూడదండి అవుతే మనకు అక్కడ స్టఫింగ్ కుదరదండి కట్టేసుకుందాం స్టవ్ అయిపోయింది ఇక్కడ చూసారా మనకి మైదా పిండి ముద్దలా చేసుకున్న మైదా పిండి అంతా కూడా డూ అంతా కూడా ఇలా మెత్తగా సాఫ్ట్గా అయిపోయింది చూసారా ఇక్కడ పిండి అంతా ఇంత సాఫ్ట్గా అవ్వాలండి ఇప్పుడు మనకి ఎంత సైజు ముద్దలు కావాలో అంత సైజు ముద్దలు తీసుకోవాలండి సైజు ముద్దలు తీసుకొని బాగా రౌండ్గా చేసుకొని ఈ విధంగా రౌండ్గా చేసుకోవాలండి ఈ విధంగా రౌండ్గా చేసుకొని మనకి ఎంత పలచగా కావాలో అంత పలచగా ఇలా ఒత్తుకోవాలండి ఇలా ఒత్తుకొని స్టఫింగ్ పెట్టుకోవాలండి దీంట్లో కొబ్బర్ లౌజ్ ఉంది కదండి అది ఇందులో పెట్టుకొని ఇదంతా క్లోజ్ చేసుకోవాలండి ఇలా పెట్టుకొని ఇదంతా కూడా ఈ విధంగా క్లోజ్ చేసుకోవాలండి ఇలా ఇలా క్లోజ్ చేసుకున్నాక పైన ఎక్సెస్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఆ ఎక్సెస్ తీసేసుకోవచ్చండి ఇలాగా ఇలా క్లోజ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇలా ఒకసారి అంతా రౌండ్గా చేసుకొని అండి ముద్దలా చేసుకొని ఇప్పుడు ప్లేట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని అండి ఆయిల్ రాసుకొని ఇప్పుడు ఏదైతే ముద్ద చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నా ముద్ద అంతా కూడా అండి చాలా జాగ్రత్తగా స్టఫింగ్ అంతా బయటికి రాకుండా స్లోగా ఒత్తుకోవాలండి ఇలా ఒత్తుకోవాలండి ఈ విధంగా ఒత్తుకోవాలండి మీకు ఇలా రాకపోతే కనుక అండి చపాతీ కర్రతో అయినా కూడా మీరు ట్రై చేయొచ్చండి స్లోగా చపాతీ కవర్ మీద దాని మీద ఒక కవర్ వేసుకొని ఆ కవర్ మీదతో స్లోగా ఒత్తుకున్నా కూడా మీకు ఇలా చపాతీ లాగా వచ్చేస్తుందండి ఈ విధంగా చపాతీ కర్రతో కూడా ఒత్తుకున్నా వస్తుందండి చూసారా ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చేసుకున్న బొబ్బట్టు ఉందో అది ఆ పెన్న మీద వేసుకొని చాలా సాఫ్ట్గా అటు ఇటు కూడా నెయ్యి వేసుకుంటూ కాల్చుకోవాలండి ఈ విధంగా నెయ్యి వేసుకుంటూ రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలండి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకో బొబ్బట్టు కాల్చుకుందండి ఇంకో స్పూను నెయ్యి వేసుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ బొబ్బట్టు చేసుకున్నాం చూసారా ఇలా ఉండాలండి బొబ్బట్టు ఈ విధంగా రెండు వైపులా నెయ్యి వేసుకుంటూ బాగా దోరగా కాల్చుకోవాలండి ఈ కలర్ వచ్చేలాగా చూసారా ఇక్కడ మన బొబ్బట్లు రెడీ అయిపోయినాయండి చాలా టేస్టీగా కుదిరినాయండి బొబ్బట్లు ఎంతో టేస్టీగా సాఫ్ట్గా వచ్చిందండి బొబ్బట్ కూడాను బొబ్బట్లు ఇది కూడా మీరు ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరింది అన్నది నా కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి మీ రిలేటివ్స్తో కూడా షేర్ చేసుకోండి ఇదే కనుక నా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి నేను పెట్టిన వీడియో ఏదైనా మీకు